ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಆರ್ ಜೂನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ದೇ ಆಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಕೆ ಇ ಅವರು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದವರು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಈಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೊಂದು ಡೇಟನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಹೌದಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತಿಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯೋ ಅಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀನೇ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಜನರಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇ ಸೆವೆಂತ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಮೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾ ಮೇ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ತಿಗೆ ಕಾಮೆಡ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾ
ಒಂದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಏಟೀನ್ತ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಟು ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮಾರ್ಚ್ ಏಟೀನ್ತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೇ ಫಿಫ್ತ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀಟ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಟಿ ಎದವರು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೇ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸಿಗೋದು ಜೂನ್ ಏಟ್ತ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೂನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಜೈ ಇ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಜೂನ್ ಏಟ್ತ್ ಅದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಿನ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದೇನಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ತನಕ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೇನೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ತಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿ ಈ ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಶು
ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನಿವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆ ಇ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡೋಣಂತೆ ಕೆ ಇ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಎರಡನೇ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಜೂನ್ ಏಟ್ತ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನದೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ 